Hey guys, welcome sa aking YouTube channel. And kung bago ka lang dito at gusto mo ma-notify kung may bago pa akong tutorial video, click mo lang yung subscribe button, yung pulang button sa baba para ma-notify ka kapag uh, nag-release na ako ng tutorial videos. Weekly na lang kasi ako nakakapag-release ng tutorial videos. And kung naghanap ka ng reviewer sa civil service examination, pwede mong hanap, uh, mahanap yung playlist ko sa pamagitan ng pag-click ng name ko nakatabi ng subscribe button para dalin ka ng mismong YouTube dun sa buong playlist. Ngayon guys, ang matututunan natin is paano magsagot ng interest word problem. So, ito kasi yung isa sa pinaka-requested na tutorial video. Kasi, ang maraming tanong sa civil service examination, maliban sa fraction and number series, is yung interest. So, paano natin ito sasagutan? So, bago tayo mag, bago magbigay ng word problem, so, muna kayong turuan kung paano mo ng formula. So, ang formula kasi ng interest ay is equal to P R T Itong I is equal to PRT, ito yung general formula na talaga ng interest. Yung I, this is the interest. The P is the principal. So, ito ay principal. Then, yung R natin is yung ating rate. Then, yung T is yung ating time. Time. I'm sorry. Time. Okay. So, yung principal pala, syempre, hindi ka familiar sa word na yan. Yan po ay puhunan or pera na ibibigay mo or i-invest mo. Basta puhunan mo siya para hindi na lang malito. Puhunan. O yan, principal. Kasi iba yung term baka malito ka kung para saan yung principal na word na yan. So, alam naman na natin yung word na interest. Yung rate, ito yung, yung rate, ito yung ibibigay niya sa'yo na may percent na sign. So, kunyari may nakita doon 6%, yun yung isa-substitute mo para dito sa rate. So, ulitin ko. Principal is yung puhunan. And then, interest, alam mo na yan. Siyempre, yung interest nun. Rate is yung uh, yung may percent sign na ibibigay. Kunyari 6%, 7% mula sa given problem. Then, time, syempre, yan yung taon na ibibigay naman doon. Kapag walang binigay na taon, ilagay nyo ay 1. Ibig sabihin 1 year lang. Pag may binigay, syempre yun yung isa substitute nyo. Okay. So, bakit kung, yan, bago ko nga kayo bigyan ng ano, ng mismong problem set, gusto ko muna kayong turuan kung paano kumuha ng formula mula dito. Since kapag nagsasagot, sasagot tayo ng interest word problems, um, yan, if ever nga nagsagot tayo ng interest word problem, hindi agad sa inyo ibibigay na literal na interest lang talaga hanapin nyo. Minsan, ang kailangan nyo hanapin is um, principal. Minsan, rate yung kailangan nyo hanapin. Minsan naman, time. So, paano nyo yun makukuha? E, isa lang yung alam mo na formula, yung interest lang. Dapat marunong tayo mag-derive ng formula. So, para matuto kayo, tuturoan ko kayo. Try natin kunin yung formula ng P or yung principal. Paano kung principal ang hinanap or yung puhunan? Paano mo isosolve yun? Anong magagamit yung formula? Okay, so medyo baba tayo. Alam mo na na I is equal to PRT. Tama? Ngayon, ang hinahanap mo ay P or principal. Ganito ang gagawin. Pag kumuha kang formula, kung anong katabi ng hinahanap mo, ipandivide mo yun both sides. Okay? Anong hinahanap mo? Ang hinahanap mo ay itong P. Ang, hina ang katabi ng P ay R tsaka T. Tama? Ulitin ko. Ang hinahanap mo ay P. Para maiwan na lang siya sa isang side, Kung anong katabi ng hinahanap mo, P ang hinahanap mo, ang katabi niya ay RT, ipandidivide mo yon both sides. Since parehas na to, makakancel sila. Since ito ay hindi, wala nang kaparehas, hindi na yung makakancel. Kung napapansin nyo, ayun ang R to, ano, wala na yung R dito, tsaka T. Ang naiwan na lang sa isang side mo is P is equal to I over RT. So kung i -re write natin yan, that is P is equal to I over RT. So, ito na ang iyong formula for principal or P. Kuha ba? Ulitin ko. Kung sakaling nalito ka. Dapat, um, kapag nagde-derive kang formula, may alam ka na general formula. Ano yung general formula? Ang general formula, is yung pinaka-formula talaga niya. For kanyang interest word problems, ang formula is I is equal to PRT. Since ang hinahanap mo is principal or yung P na symbol, Para mukhang may hinahanap mo, tingnan mo yung katabi niya. Ang katabi niya ay R tsaka T. Ngayon, kung anong katabi nung hinahanap mo, ipandivide mo yun sa kanila both sides ng equation mo. 
So, pinandivide ko ngayon. Dahil nung pinandivide ko yun, ito is naging parehas na. Pwede mo silang i-cancel. So, mawawala na ito, mawawala na ito. Then, ito na may iwan sa kabilang side. And, tingnan mo kung napapansin mo, yung hinahanap mo na lang na iwan sa isang side. P na lang nandito. So, yan yung rewrite lang natin. P plus I is equal over RT daw. So, P is equal to I over RT. Yung formula mo. For principal. Ngayon, paano naman kapag kukunin mo yung formula ng rate or R? So, I is equal to PRT. Di ba nga, sabi ko dati, alam mo yan. Yung general formula. Then, ngayon, ang hinanap mo yung R. Anong katabi ng R? P tsaka T. Ngayon, pandidivide mo yan, both sides. P tsaka T. Since same to, pwede silang makancel. Ang may iwanan ka, R, I, over, PT. So, your formula, i-rewrite lang natin para mayos. I, over, PT. This is your formula for rate. Tama? So, yan. Nakuha mo na siya. Ngayon, ang hanapan natin naman ng formula is paano kapag sa time. Ganun din, kung T yung hanapin mo, dapat may alam ka nga na for, uh, general formula. I is called PRT. T ang hinahanap mo. Ang katabi niya ay P tsaka R. Kung anong katabi ng hinahanap, kung anong katabi ng hinahanap mo, ipandivide mo siya both sides. T ang hinahanap, ang katabi ay PR, pandivide both sides. Dahil same tong PR, PR, makakancel mo siya. Tandaan, pwede lang mag-cancel kapag opposite. Yung isa nasa numerator, yung isa ay nasa denominator. So, cancel to. Naiwanan ka na lang ng T. So, kung i-rewrite natin, time is equal to I over P times R. Or PR. Okay. Kuha ba? So, ayan na yung formula natin. Mula doon lang sa isang formula na alam mo. So, ayan. Dahil marunong ka mag-derive, pwede na tayong pumunta sa problem solving. Ah, yan. Dahil, yan. Guys, uh, take note pala, bago ko, pala ako pumunta sa uh, word problems. Kapag magkatabi yung letters, ibig sabihin nun multiplication, ha? Kasi ba naninibago kayo? Ano ibig sabihin magkatabi? Yan, PT. Parang nakita mo PT, that is P times T. Then, kapag ito naman, may nasa, mayroon sa taas, mayroon sa iba ba? Ibig sabihin naman ay division. So, I divided by P times T. Tama? Ganun yung, ganun pala yun kung sakaling naninibago kasi mga formula. So, ito guys, yung sample problem natin. J invest 4,000 pesos in a savings account at an annual interest rate of 5% for 5 years. Question is, okay, may dalawa tayong tanong para, uh, may dalawa pa tayong sub-question mula dito sa sample problem. Una is, how much money did he earn in interest? Second is, what is the total value of his savings at this point? So, subuhan muna natin sagutan yung letter A. So, ang solution natin for A, so, kulay kong pula, ang, itong A na to is sagot dito sa A. So, ang formula natin is, interest is equal to principal times rate times time. Diba? Check natin yung given. Ang given mo ay... 4,000 Para di ka malito, isulat mo muna lahat ng given Ay, sinabi, nag-invest ng 4,000 So, yun yung puhunan niya So, isulat mo muna 4,000 pesos yung puhunan niya Or yung principal, yun yung in-invest niya, di ba? And, ang interest rate mo Yung rate mo, yung R Is 5% Then, ang time mo is 5 years 5 years Ngayon, try mo na siya isolve I is equal to P R T I is equal to Ano yung principal mo? Ang principal mo ay 4,000 Ang R mo is 5% Take note Kapag nagsusolve ka ng interest word problem Itong 5% na to is Iko-convert mo siya sa decimal form 5% is the same as 5 divided by 100 or kung 5 divided by 100, that is equal to 0.05. Kasi kapag guys, nilagay nyo dyan is 5%, derecho dito. Iba yung sagot nyo. Kapag nagsusolve kayo ng interest word problem kasi guys, ang ginagawa nyo is ikinoconvert nyo itong percent na, may percent na to into decimal form. Kagaya ng kapag kuha nyo ng 
um, percentages na sa iba kong tutorial video. Diba ginagano natin siya? Ganito din siya dito sa problem na to. Kung 5% yan, ang, para siyang 5 over 100. So that is 0 0.05 kapag ginawa mong decimal form. Kung dinivide mo nga yun, 0 0.05 yun. Then what is your time? Time mo is 5 years. Tama. So I is equal to yun lang, 4,000 times 0 0.05 times 5. So, paano yan? Ay, punta tayo dito. Baba lang natin ng konti. Una is 4,000 times mo sa 0 0.05. Di ba ang technique natin? Mayroon tayong tinatawag na utang method. Sa utang method, kung di mo lang alam, ah, ano lang pala ito? Yung utang method, shortcut lang to para hindi ka mayroon sa pag-multiply ng decimals. So, gagawin mo is uutang ka kung saan number Kung ilang movement para matanggal yung decimal point. Ito yung decimal point, di ba? Move ka ng 1, 2. Kapag nag-move ka ng dalawa, magiging 0, 0, 5 siya. Yung 0, 0, 5 equal din sa 5. Di ba? Kasi wala namang value itong dalawang 0. At least, wala ka ng decimal point. Kasi yung decimal point mo napunta na sa dulo. Pero may inutang kang 2 decimal places. Okay. Kaya siya utang method, kasi yung inutang ng decimal place, babayaran mo yan mamaya. Dahil nga, nag-utang method ka ng dalawang decimal place, yung 0 0.05 mo, na-move mo yung decimal point papunta sa dulo, yung 0 0.05 mo ay equivalent na lang sa 5. Okay, take note guys, technique lang natin ito, baka malito kayo, ba't naging 5 bigla? Technique lang natin to para di malito kapag maka-decimal forma. So, 5 times 0, 0, 5 times 0, 0, 5 times 0, 0, 5 times 4, 5, 10, 15, 20. So, meron kang 20. Pero, napapansin nyo, ang sabit nyo ay 20,000. Pero, hindi pa yung final answer. Tandaan nyo, para maging 5, itong 0 0.05, nangutang kang dalawang decimal place. Or decimal places. Take note, kaya siya tinawag na utang method. Siyempre, pag may utang ka, ibabalik mo din siya. Ngayon, dun sa answer mo, ibalik mo tong inutang mong decimal place para maging 5 tong 0 0.05. Kung ibabalik mo yon, mapupunta dito yung point mo. So, ang sagot mo ay 200 na lang. Kasi 200.00 yan, di ba? Hindi pa yung final answer, guys, ha? Ito pa lang sa P tsaka R na pinag-multiply. So, ayan, may sagot ka na nga na 200. Ulitin ko lang, ha? Kanina, nung minultiply mo to 5 times 4,000, ang sagot mo talaga is 20,000, di ba? Kaso, may inutang kang decimal place kanina para maging 5, itong 0 0.05. Di ba, nag-move ka ng 1, 2? Para mapunta yung decimal point mo sa dulo para hindi ka na magka-problem sa pag-multiply. Uh, In-explain ko lang ulit ha, kung sa aling may nalito. Ngayon, after mo siya mamultiply, ma nung lumabas na yung answer, dahil may utang kang dalawang decimal place, Ngayon, dahil sa utang na decimal place, I'm sorry, nakat yung unang part. Pero ayan, ulitin ko ulit. Dahil, dahil dun sa utang mo ng 2 decimal place, babayaran mo yun dun sa final answer mo sa multiplication. That's why, 200 na lang yung magiging sagot mo. Dahil 200.00, nilagay mo dito yung decimal point para mabayaran yung 2 decimal place na inutang. So, 200.00 is equal lang din sa 200. Pero hindi pa yun yung final answer mo. Okay, erase na natin to. Since alam mo na yung 4,000 times 0 0.05 is equal sa 200, yung 200, ita times mo pa siya sa 5. Kasi, ang 4,000 times 0 0.05, which is yung ginawa natin kanina, ang equivalent nga na niya ay 200, di ba? Times mo sa 5. Kasi I is equal to PRT. Yung 4,000 times 0 0.05 is PR pa lang. Ito yung T. Times 5. So, 200 times 5. Rearrange natin. So, 5 times 0, 0, 5 times 0, 0, 5 times 2 is 10. So, the answer here is 1,000. So, your answer here for i is equal to 1,000. Okay? So, ang final answer mo is 1,000. Para sa how much money did he earn in interest, 1,000. Ang sagot to. Kung sakaling nagdududa ka sa ating sagot at sa method na ginawa ko, Pwede mong itry sa CalQ for practice. I mean, para makasure ka lang na tama yung pinagagawa mo. Sa mismong exam, wala kang calculator. Kaya that may teknika para mapabilis yung pagsusolve mo. Kaya tinuturoan ko nga kayo ng utang method tekniko. 
so 4,000 times 0 0.05 times mo daw sa 5 the answer is 1,000 o kung nakikita nyo, malinaw pa sa calculator ko the answer is 1,000 so tama yung tinuro ko sa inyong method pwede nyo ngayon magamit sa pag nagmamadali kayo mag uh, mag operate or gumamit ng multiplication operation dahil sa decimal point so ayun, pwede na tayo mag proceed sa question letter question B mula dito sabi, what is the total value of his savings at this point take note, so ito yung answer natin sa B, i-represent ko sa B ito yung solution Okay, ganito lang yung gagawin para dito what is the total value. Take note, nag-invest ka ng 4,000. Lagay mo na yan. Then, magkano kinita mo yung interest? Or magkano interest na na-earn mo? That is 1,000. So, pag-add mo lang yung in-invest mo and kinita mo sa interest, makuha mo na yung sagot sa B. What is the total value of saving at this point? So, 4,000 plus 1,000, that is 5,000. So, the answer is 5,000 pesos yung sagot dito. Total value of his savings at this point. So, proceed na tayo sa problem number 2. Liluch invest 5,000 pesos into an account paying an annual interest rate of 10%. How many years will it take for him? Sorry. Will it take for him to earn 2,000 pesos in interest? So, Paano natin siya sasagutan? First is, alamin mo muna kung ano yung hinahanap. Ang hinahanap mo dito is how many years or yung taon. Alam natin na sa formula ng interest I is equal to PRT. Kung years yung hinahanap mo, ibig sabihin ang nawawala sa'yo ay T. ba? Time yung T. So, alam natin ang formula is I is equal to PRT. So, Ang nawawala sa'yo dito is time dahil lang hinahanap is how many years, ba? So, time ang nawawala sa'yo dito. Ngayon, paano natin makuha yung formula ng time mula dito sa isang formula lang na I is equal to PRT? ba? Sabi ko nga, dapat magtanda ka lang ng general formula. So, I is equal to PRT as a general formula to solve for T. Tingnan mo lang katabi niya. Ang katabi niya ay PR. Pan-divide mo yon both sides dito sa left and sa left sa left and the right side so ito ay makakancel dahil magkapareha ayan makakancel to since ito ay hindi magkapareha hindi sila makakancel so t is equal to i over pr so ito dapat ang gagamitin nating formula so t is equal to ano yung i mo or interest tingnan niyo yung question Dito, ang interest mo is to earn daw ng makaka-earn ka na in interest. So, ibig sabihin yung interest mo is ito, 2,000. Tama? That is 2,000. Yan. So, nasulat mo na yung interest mo kasi di ba mula sa tanong, 2,000 in interest. Ibig sabihin, yung I mo sa formula ay daw muna I over P times R. So, ang interest mo, turn interest ng 2,000. Ang clue mo na dyan, para malaman mo sa mismong tanong, yung may word na in interest, syempre, sya yun interest mo. So, 2,000 nga yun. Over P, or principal. Ano yung principal? Magkano yung in-invest? Ang in-invest mo ay 5,000. 5,000 times R. What is the R? That is 10%. Ang 10%, Parang sinabi mo mong meron kang 10 over 100. 10 divided by 100, that is 0 0.1 or 0 0.10. Tama. Ngayon, subuhan na natin sa sagutan. Ang pinaka, um, scratch, gawa tayong scratch. Ang pinaka technique dyan, guys, para di ka malito. Since ito is may um, decimal point, unahin mo muna yung nasa iba bang i-multiply. Kapag nakuha, na-multiply mo na to proceed ka ulit sa operation. So, una, unahin muna natin itong 5,000 times 0.10. Times mo daw sa, lumitin na ulit natin yung utang method, 0 0.10. So, para mag matanggal yung decimal, uh, itong point na to mag-move tayo ng 1, 2. ba 
So, dahil sa may utang method tayong ginagamit yung technique natin para di tayo nahihirapan sa pagmumultiply. Okay? Ilan para matanggal yung decimal point? Ilan kailan mong igalaw? 1, 2. Siyempre, pag ginalaw yung magiging ito ay 0, 10. Yung 0, 10, dahil wala namang value itong 0 na nandito sa unahan, that is just equal to 10. So, ang movement mo para matanggal yung decimal point is dalawa. So, may utang kang dalawa na decimal place. So, erase ko to. Ngayon, dahil sa nagawa mo yon alam mo na na ito ay 10. Pwede mo nang yung 0.10, gawin mo na siyang 10. Basta may utang ka na, dalawang decimal place. Babayaran natin yan mamaya. 0 times 0, 0. 0 times 0, 0. 0 times 0, 0. 0 times 5 is 0. 1 times 0, 0. 1 times 0, 0. 1 times 0, 0. 1, 1 times 5 is 5. Then, pagsamasamain. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 
Dahil ay nasa taas mo interest, that is 1,000 lang. PT nasa baba mo, that is 2,000 times 2, which is 4,000. So, i-divide natin yan. Paano yun i-divide? Ganito yan. So, divide mo daw 1,000, divide mo daw sa 4,000. Kaya ba? Hindi. So, may teknik yan. Kapag syempre nakita mo marami zero, para di ka mahirapan, ganito yan. Sulat mo 1,000, 4,000. Pwede mo i-cancel yung mga zero. Syempre, kung ilang zero na kinancel mo dito, kunyari, dalawa. Dalawa din ka-cancel mo dito sa kaparehas niya. So, since 1,000 may tatlong zero, 4,000 may tatlong zero din. Same lang yung pag-divide mo as meron kang yung 4,000 and 1,000 divided by 4,000, parang sinabi mo lang meron ka ding 1 divided para lang din yung 1 divided by 4. So, 1 divided by 4 hindi pwede kaya, diba? So, we add mga ito tayong 0. 10 divided by 4, 4, 8, dalawa lang kaya. So, ito ay 2. 2 times 4 is 8. 10 minus 8 is 2. Kaya ba ito? Hindi. So, ito tayong 0. 20 divided by 4. 4, 8, 12, 16, 20. So, 5. So, your answer is 0 0.25. Our R value, yung ating R value is equal sa 0 0.25. Or, kung gagawin mo percent, 0 0.25 mo siya times 100. That is, kung gagawin mo yung percent, times mo lang sa 100. That is 25 percent. Okay, kung hindi mo alam kung bakit yung 25%, kapag nagmumultiply ka sa 100, minumove mo lang ng 2 decimal place. So, 1, 2, pupunta yung decimal place sa dulo, so magiging 25% siya. Kasi magiging 0, 25, or 25, so just same sa 25%. Yun, yun na yung percent or yung in annual interest rate mo. Para ma-assure ka lang kung tama yung mga sinasabi ko, try natin sa calculus yung sinasabi ko. Kung try na yung 1,000, dinivide mo sa 4,000. The value is 0 0.25. Tama? Di ba ang ginawa ko? 1 divided by 4 na lang. Yung ginamit kong technique para hindi na nga akong malito at mahirapan kasi dami pa 0. 1 divided by 4. Tingnan nyo. Same lang din siya. 0 0.25 lang din. Yun. So, ibig sabihin guys, pwede nyo gamitin yung technique na yun sa pag-solve kapag may maraming zeros. Take note lang pala guys. Ako nuwari... Kasi nga, binigay sila, pareha silang ng 0 na tigta tatlo. Pero kung nari, ang i-divide mo is 400 divided by 1,000. Tapos gusto mo yun i-simplify. E dalawa lang 0 nito, so dalawa lang din matatanggal mo dito. Bali yan, 4 tsaka 10 na lang yan na Hindi ka kaya dito. Dito kasi kaya napabilis tayo kasi tatlo pareha silang may tatlong 0. Pwede mo cancel yan. So sa case, kung nari lang, may case ka na ganito. Dalawa lang 0 nito. E gusto mo kasi i-simplify, ayaw mo nung maraming 0, di ba? So, hindi, so, may titira sa'yo. 4 lang nito, then 10 pa nito. Kasi dalawa lang yung matatanggal. May zero, eh, tatlo zero nito. Ito dalawa. So, ayun na. Ano lang to um, Example lang. Kung kunwari nakita nyo yung case. Pero since ang case natin is 1,000 and 4,000, naubos natin lahat ng zero. Pwedeng 1 divided by 4 na lang. So, yun. Since nakuha mo na yung decimal form, yung 0 0.25, dito tayo sa 100 para makuha mo yung percent. So, 25% nga yung answer. Okay, next question, number 4. How much money was invested at 5% annual simple interest for 2 years to earn 4,000? 4, 4,000 pesos. So, that is um, got a solution. Check muna natin yung given. So, how much money was invested? Ang hinahanap dito is principal. Tama? Or puhunan. Magkano yung invest mo? Magkano yung invest niya para magkaroon, maka-earn siya ng... Um, 4,000 pesos after nung 2 years na after 2 years for 2 years to earn ay para 2 years to buy maka-earn ka ng 4,000 pesos so principal lang nawawala ang interest daw yun maka-earn ka yan so that's 4,000 then ang rate is 5% or 0 0.05 bakit 0 0.05? 5% means 5 over 100. So, 5 divided by 100 is 0 0.05. Tama? So, your time is 2 years. Okay. So, kung sakaling nalito ko, bakit, so, bakit ko agad nalaman na P yung hinahanap? 
Ito yung gamitin mong key kapag para malaman mo kung ang hinanap ay principal, how much money. Take note na ang principal nga, ang ibig sabihin nun sa atin is puhunan. Siyempre, kaya kap, ang key term mo na dyan, para malaman mong principal ang hinanap, how much money. So, yung puhunan na agad yun, yung invest mo. So, alam mo agad na principal ang hinanap niya at hindi ibang variable. Tama? To solve for that, I is equal to P. RT. Kaya ang hinahanap mo, anong hinahanap mo? Ang hinahanap mo ay principal. Ang tabi niya ay R sa T. Divide both sides by RT. So, the formula for P is I over RT. Tama? So, gawin mo lang is substitute mo lang. Ano yung I mo? Ang I mo ay 4,000. Then, Ang R mo is 0 0.05. Then, yung T mo is 2 years. Tama? Okay, lipat lang tayo sa... Dito na. So, yung target mag-solution. So, para di ka mahirapan, i-rewrite mo ulit. 4,000 divided by 0 0.05 times 2. Okay? Gawin mo yung utang method na, met na ginagawa natin. Pero ako dahil kabisado ko na yung utang method. Alam ko na yan. Ang gagawin ko na lang is. So, ayan guys. Doing the utang method. Ang magiging sagot mo dito ay 0 0.10. So, sa baba lang ah. So, kung may iwanan ka ng 4,000 over 0 0.10. Bakit 0 0.10? So, kung di mo na-gets kung ba na. Diba? 0 0.05 times 2 is 0 0.10. Gito lang yan. So, ayan, baka kasi narito kayo. Paano yung inutang, paano yung ginawa kong utang method yan? Take note, meron kang 0 0.05, imumultiply mo sa 2. Using the utang method, represent as UM. Kung 0 0.05 yan, ilan mo 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 para matanggal ng decimal point? Dalawa, di ba? So, maging 0 0.05 or equal din sa 5. So, ang utang natin sa utang method ay 2 decimal places. So, dahil naging uh, itong 0 0.05, naging 5 na lang siya. Pero may utang tayo 2 decimal place. 2 times 5, 10 ang sagot. Tama? Pero ang utang mo, ilan ang utang mo place? 2 decimal place ang utang mo. Ilan to? Mayroon ka lang na dalawang number. So, paano mo babayaran yon Dapat dito mo ilalagay yung point. Kasi para mabayaran mo, 1, 2, 2 decimal na to. So, ang sagot mo is 0.10 or ang 0.10 ay same as 0 0.10. Tama? So, ayan, yung nasa ibaba natin. P is equal to 4,000 divided by 0 0.10. Then, ayan guys, naiwanan ka, 4,000 divided by 0 0.10. Pwede mo din gamitin yung utang method natin dito. Diba 0 0.10? Gawin mo, then, rewrite ko lang dito, 4,000 divided by 0 0.10. Yan, 4,000 divided by 0 0.10. Gawin mo siya, tanggalin mo yung decimal point para di ka lang malito. So, pag, para matanggal decimal point, hindi ko nalagay yung utang method technique para dito. Since nag-gets niya na yun mula kanina. So, ayan, move ka ng dalawa, di ba? Para maging 10 to. So, ito yung magiging 10. Para maging 10 yan, nang utang ka ng 1 to, di ba? 2 decimal place, babayaran din natin mamaya. 4,000 divided by 10. So, 4,000 daw divided by 10. Yan lang yun. Divide mo sa... 10, that is 400, tama? 400. Tingnan nga natin, times 10. 0, 0, 0, 0. Then, 4. So, tama nga, 4,000. So, that is 400 nga ang sagot dito. Then, ano pang gagawin natin? Them. So, that's 400 times 10. 400 times 10, which is equal to 4,000. Then, ito yung magiging 0. Pero, tingnan naman, hindi pa 400 yung sagot mo. Kasi, ito ay 0.10 talaga. Pero, ginawa lang natin 10. Nang utang tayo ng decimal place. Ang inutang mo ay dalawa. So, babayaran mo siya ng dalawa. Pero, hindi ka maglalagay ng point. Kasi, division ang ginawa mo. So, your answer will be 40,000. 
sulat ko na, binaba ko lang, pero any answer mo for B, 40,000 ang iyong principal. Okay guys, kung nalito kayo dun sa utang method, pag sa multiplication ng utang method, binabalik natin yung decimal point. Naglalagay pa talaga tayong point. Pero pag division mo, ginamit yung utang method, kaya yung nag-divide tayo, ibibigay mo yung zero. So, hindi ka na maglalagay ng point, ibibigay mo yung zero. So, wala na siyang point. Kung ang answer mo kanina dito is 400, since may utang kang decimal, two decimal places para maging 10 yung point 10, babayaran mo siya without point. Kasi division yung method. Pag division method, i-add mo lang yung zero. Pag multiplication method, gamit mo yung utang method natin, maglalagay ka pang point. Since division, wala na. So, 40,000 yung answer.